。是的，这个我我首先我要补充一下，这个于将军他是军军人出身，我也是啊，只不过我没有他厉害啊，升到将军啊，我这个呃也是军校毕业，然后子参教育都很完整啊，但是呢，我在中校的时候，那时候还可以军职外调，我就军职外调到大陆工作会。从事大陆工作去了，同样客气。如果您当初记者，您也是成就也到我们国大代表。不过我们今天节目可能有可能三颗星在这边。没有没有没有，不是这个。所以说今天谈这个有关这个军事上的问题，呃，我也有一些心得啊。我所以刚才主持人讲的这个，我觉得很重要的一点就是，他为什么要扰台啊？第一个什么扰台？第二个绕台。坦白讲，他到目前为止。没有真正的绕台过，特别是他军机，为什么？他的航程不够啊！他要真的要绕着台湾这个绕一圈的话，他的飞机要空中加油才行。但是他空中加油的技术也不足，所以说他只有说在我们的这个呃西南角啊，也呃东南角或西南角这个飞航情报区的边缘啊。那么像最近的状况是什么样？都是他的反潜机啊，他为什么反潜机要啊没事要这样子呃到我们西南角那边绕一下呢？一方面有他实际的需要，实际的需要就是说，因为在我们的西南角一带啊，这个啊还不是东南角一带啊，正好是巴士海峡水深比较深的地方，那个是呃从来就是潜艇啊，国际各国潜艇都会在那边停留在那边。逆机在那边，呃，警戒的地方，所以他要，呃，经常性的要呃反潜，啊，就是对于这个这些潜艇的踪迹要有所掌握，啊，所以他经常性的需要来到那边去看一看。第二，当然也是这个呃顺道啊，产生一点，好像说我来啊来你家门口逛了一下啊，让你看看。啊，我经常在你家附近啊徘徊，啊，你给我小心了，这意思就是这样子。但是呢，呃，事实上来讲，这个效益啊，对台湾的这种恐吓的效益递减，因为我们不是这几年才遇到这些问题，七十年来中共对我们的这种武力的威胁一直存在嘛，对不对？那最近这几年呢，只不过说。呃，因为有了飞航情报区的，使得说这些的呃空中武力的威胁，更有一个好像是一个界限啊，让我们感受到好像啊呃对对我们的威胁好像扩大。那么其实呢，事实上我们经常习惯的从台湾看世界，从台湾看两岸，从台湾看台海，所以有很多人啊。不知道是他这个呃军事上的盲点，还是他明知故说啊？哎呀，你看我们跟大陆兵力怎么相啊相比啊？啊，人家有多少军队，多少怎么样啊？那我们台湾呢？啊，呃，人口相差多少？哎呀，什么什么相差多少？如果是这样比的话，这不是现在的问题吗？这一从来这七十年来都是彼此之间就是有一个很悬殊的一个落差。但是现在的整个的国国际国际的这种战略形势，它不一样的。为什么不一样的？啊，即便是我们这美中之间的关系最蜜月的时候，美国也没有把台湾丢掉哎。啊，我我当年在军中的时候啊，我是这个民呃一九七六年军校毕业，然后我在军中待了十三年才军职外调。啊，一九七六年。你看那个时候是什么时候？美中开始互设办事处啊，然后这个呃开始准备建交，在我身上位那一年，美中建交啊，然后这个后面都是他们蜜月期，在蜜月期的时候，以我那时候，因为我那后来我都在国防部里，我们跟美国的这种交流非常非常密切啊，我们跟 A I T 之间的交流，甚至 C I A 之间的交流。从来没有中断过，只不过以前穿着军服，后来大家改换便服而已。代表说，美国看台湾，不只是从政治上的
问题，更重要的是他整个的对他的国家战略的需要。所以在台湾关系法里面，美国特别强调西太平洋的稳定，关乎美国的重大利益啊。那么台湾就是所谓在美国的角度看，是西太平洋第一岛链中间的一个非常重要的一个支撑点。所以今天。表面上看是中共扰扰扰台或绕台啊，但是从整个国际战略形势看，是中共对于美国印太战略啊的一个挑衅啊，他是对美国对日本的挑衅啊。我们台湾只是正正好而已，但是为什么我们要叫？哎，就是叫给大家听。你看啊，啊，这个呃，他他又来干扰，又来干扰。其实啊。中共真有力量的话，关键在哪里？关键在于琉球嘛。美国的美美军驻亚洲的主要兵力都在这个朝鲜半岛跟琉球，对不对？琉球的加手那基地、普天间基地，美国的最先进的战机啊、最精锐的部队都部署在那里，那有多远呢？六百公里，距离台湾六百公里。六百公里是个什么概念？我告诉各位，从台北到上海就是六百公里，所以你以为很远吗？其实是很近的。尤尤其从现代的武器的那种这个呃不断的先进以后，这个六百公里是很接近的一个距离。那么在这种状况之下，这个呃中共的所谓的呃绕绕台绕台什么？坦白讲，他也是做个样子，啊，真正的，呃，因为真正的你要说做战场经营的话，你应该要啊多到那边，啊，这宫古海峡啊多到那边去绕一绕。但实际上这方面，他第一个他能力还没有没有达到那种地步，第二个，呃，他也实实际上他也不敢把这个情势搞到。这么的呃尖峰相对，因为这对他对他来讲也是不利的。